Bienvenidos, ¿cómo están? Momento de hablar de los remates ganaderos porque estuvimos visitando los distintos establecimientos para conocer cómo se desarrollaron los remates durante estos días en nuestra región. Así que de esta forma arranca este Siempre Cosecha. Y estamos aquí en San Vicente porque se acaba de realizar el remate anual. Muchísimas felicidades, Juan. Un rematazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Y nuevamente, muchas gracias, como siempre, de acompañarnos un remate más. No, la verdad que es un placer porque es un evento divino en un lugar increíble y además hay muchos compradores siempre en, y hay muy buena genética, así que es una conjunción perfecta. Sí, gracias, gracias a Dios. Creo que la consignataria Colombo y Maleano es una consignataria que tiene sucursales en, y, y en todo el país y lo ha nacionalizado bastante la televisación y, y, y ellos mismos con su equipo llevan toros a todos lados, ¿no? se venden los toros en todas las provincias. La verdad que muy bien, muy contento, remate muy, muy ágil, muy buenos valores, este, la verdad que la mercadería de San Vicente estuvo impecable, hoy sacábamos cuenta nosotros hace 17 años que rematamos acá y vimos todo el proceso de, de, de crecimiento de la cabaña y bueno, como te digo siempre, visto la verdad que nos ponemos contentos porque repetimos clientes y siempre seguimos incorporando clientes nuevos en la cabaña. Hoy un remate muy federal, la verdad que con, con compradores de muchas provincias, este, mucha gente presencial, mucha gente este, por los teléfonos, que son las herramientas que nos da la, la virtualidad y, la, y el canal rural, así que la verdad que muy, muy contentos. Como tucumanos nos tenemos que sentir felices de, de este evento, ¿no? Tal cual, y, y que además trasciende las fronteras, porque gente sí. de Paraguay tuvimos que estaban ofertando sí, también, que estaban sí, interesados. Sí, tenemos, tenemos eh, un socio nuestro en la vaquillona, que es la gran campeona del mundo en Brangus, uh -huh. que es paraguayo, que es ganadera Randú, y hoy compró una, una, vaquilla, una ternera elite, que la verdad que es una, una preciosura la, la, la ternera. 6, 200, 1, 202. Estoy con Paraguay y con Houston. ¿Dónde está? 6, 200 y vendí. Al martillo y va, ¿eh? 6, 200 y vendí. Fue fuerte el aplauso. Los amigos del Paraguay. Ganadera Arandú, el amigo Hortellado. Gracias, Miguelito. Y gracias, doctora, ya en la apertura. ¿eh? 6, 200 fue. Bueno, ¿satisfacción con los promedios que se alcanzaron? Sí, sin duda, los, los, los animales elite eh, fueron sobresalientes, los precios fueron muy buenos y creo que la, la gente valoró mucho lo que se está haciendo en San Vicente. Bien, recién hablabas de un remate federal, ¿de qué provincias principalmente? Corrientes, Chaco, La Rioja, Formosa, Santa Fe, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, uh -huh. no, no, bueno, por, por supuesto muchos amigos de acá de Tucumán, pero nada, muy contento, muy contento. Así que nada, es la idea y es lo bueno de eso porque seguimos este, repartiendo genética de San Vicente por todo el país y probando la mercadería y, y lo bueno que después repiten, ¿no? Uh -huh. este, así que es una mercadería que funciona. Recordando eso y haciendo un poco de historia, la verdad que desde los inicios hasta el día de hoy la curva siempre es ascendente, ¿no? Sí, sí, es sí. Muy bueno. La verdad que la familia Carabajal siempre apostó y sigue invirtiendo hasta el día de hoy, o sea, no, no se amete, no se amestezó nunca, uh -huh. este, sigue, sigue creciendo y, y la verdad con el laburo de, del doctor Diego Grané, fantástico. Y bueno, 
en las exposiciones, en las pistas, se ven, claro. se ven los resultados, ¿no? Y, y ustedes también que acompañaron muy bien en las ventas, porque comercialmente sí. también fue ascendente. Sí, <risa> la verdad, pero eh, ayuda mucho la, la mercadería. Esto, claro. ¿no? La verdad que eso es lo más destacado, la verdad, el trabajo que viene haciendo de San Vicente y cómo sigue evolucionando genéticamente, este, se hace mucho más fácil claro. la parte comercial. Hubo mucha puja ahí por eh, los toros, sí, este, sí, sí. mucho interés. Ah, hubo mucho interés, creo que se vendió todo, todo, la verdad que de las cabañas eh, que nos acompañan, lo, lo de San Vicente, fue muy importante creo... La, el acompañamiento de, de la gente que siempre, de hace muchos años, no, no, nos viene uh -huh. día a día acompañándonos. Había muy buena financiación de Había muy buena financiación, había 90 días libres y 180 días con el 30% de interés. Es, es bajo, así, digamos, así si es. consideramos... Sí, con, la, con lo que el país vive hoy, uh -huh. la situación actual, creo que con la inflación que supera el 100%, me parece que el, el, el plazo y la tasa de interés fueron muy claro. favorables. Claro. Si, si ponemos, Juan, en un mapa de Argentina, las provincias, creo que en cada provincia tenés algún animal de San Vicente, ¿no? Sí, sí por suerte. Y lo bueno es que funciona. Sí. Entonces te da la tranquilidad de que el cliente al año siguiente vuelve y te vuelve a comprar y vuelve a ofertar y, bueno, gracias a Dios, eh, eso nos da alegría, ¿no? nos da satisfacciones. Y creo que las pistas nos están ayudando muchísimo, el trabajo que estamos haciendo eh, con Diego Grané en la genética eh, nos está dando muy buenos resultados en, en las exposiciones que vamos, los, siempre estamos con algunos premios, siempre estamos peleando el podio, como decimos, y la verdad que eso nos da prestigio. Exacto. Bueno, felicidades a disfrutar y, y a seguir. A seguir como lo vienen Así haciendo. Es. Muchísimas gracias a vos, Cecilia, por acompañarnos. Un placer, gracias. Ah, gracias. Y seguimos aquí en el remate de San Vicente, estamos con Diego Grané, que la verdad que hizo un trabajo increíble. Este año te llevaste los mejores trofeos junto a San Vicente. La verdad que un lindo año eh, y bueno, creo que el, el mercado valoró lo que, lo que venimos haciendo y creo que la, lo, lo que más me sorprendió es, es el tema del Brangus, ¿no? que hace poco que hemos arrancado con, con el Brangus y, y bueno, hemos ido evolucionando y hoy el mercado lo, lo valoró mucho. ¿no? Exacto, contanos acerca de Sol, ¿cómo es? Sol, bueno, sí, son esas hembras que, que nacen cada tanto, esas hembras distintas, me acuerdo como si fuese hoy cuando las vimos acá de, de ternerita con 50 días, 40 días, de esas terneras distintas. Y bueno, una, una familia muy, muy sólida, muy consistente. Hoy pusimos a venta sus primeros propias, las hembras, primeras propias hermanas. Y sí. también vendimos unos toros que eran, eran medios hermanos. Bien. Así que bueno, a partir de ella hemos consolidado nuestro brangus colorado. Y, y bueno, eh, creo que muy contento con el remate. ¿Quiénes son los padres de, de Sol? Sol es hija de Diamonte en la 5994, que es una, una vaca picante que la, la, esa viene por una vaca que es la 2716, que es Chupanqui, y tiene atrás la familia, la 362, que es la familia, una familia, la familia más importante de, de cabaña de los Guasunchos. ¿Y cómo estás viendo la descendencia en Sol? Porque encima me dijeron de que es muy fértil eh, sí. y también está dejando muy buenos sí, animales. Sí, por, por suerte se preñó muy temprano, ya parió, destetó un ternero muy lindo, sí. ahora está vuelta a preñar eh, va, y está por parir ahora. Y bueno, la idea es empezar a multiplicarla. Todo lo que vemos, que yo digo de su familia, en realidad son hermanos de ella porque te, todavía tenemos la madre y la madre produce muy bien y mucha cantidad. Así que 
que muy contentos con eso. Bien, ¿Cómo, ¿recordamos cuáles son los premios que ganó Sol? Sol ganó, bueno, cuando fue ternera, gran campeona de la nacional en el 2021. En el 2022 fue tercer mejor hembra de, de la nacional y la, la gran campeona de Palermo del mismo año. Y este año, en el, eh, eso fue en el 2022, y este año sacó el, el premio de la gran campeona del Congreso Mundial. Hizo una carrera impresionante. ¿En sí. cuánto? ¿Cuántos años tiene? Y es muy joven. Ahora está cumpliendo recién, eh, a fin de año, tiene dos años y medio. ¡Guau! Wow. Sí. Bien. Es en cuanto al bra Brancos. Pero en Brafford también, un papel destacado. Sí, obtuvimos este año en, el, en la Nacional la tercera mejor hembra. Y bueno, vendimos una, una hermana, que es propia hermana de ella. Eh, y el, el, el Brafford de, de San Vicente creo que ya es, ya es un clásico, un, un Brafford que tiene muchas generaciones, con, con un muy buen grado de aseguzamiento y la adaptación a este ambiente que, que si bien es muy lindo, es bastante duro para, claro, para producir. Claro, bueno, eh, el remate, ¿qué tal? ¿Cómo resultó para vos? Creo que un muy buen remate, eh, de a poquito se van acomodando los valores, Creo que la, lo, el mercado de los reproductores va copiando el, ese el acomodamiento que tuvo el ternero y, y que está teniendo uh -huh. el, el novillo, eh, pero todavía como que me parece que, que quedamos todavía atrás de lo que es la inflación o lo que es el dólar y demás. Pero creo que para, para el momento y teniendo en cuenta los valores, me parece que es un excelente remate. En todas las categorías los toros se vendieron muy bien. Eh, las, las vaquillonas eh, también preñadas muy bien, las hembras elite, eh, valores muy interesantes y las ternas también, o sea que un remate que creo que nosotros cuando loteamos tratamos de hacerlo bien prolijo, de, de que sea un, un remate, un encierre bien sólido y bueno, y creo que en los resultados se vio eso, un remate que, que en todas las categorías tuvieron un muy buen desempeño y también muy contentos con el convenio con, con el Impenetrable, creo que este convenio nos, nos da muy buenos resultados tanto en la pista como en la pista de exposiciones como en la pista de venta. Claro, claro. Y me encantó ver en la tribuna cómo se peleaban por los toros. Sí, sí, sí. Bueno, son toros, ese, el brangus nuestro es un brangus de, de poca cantidad, uh -huh. todo de transferencia embrionaria y, y bueno, eso hace que, que sea muy sólido y la gente eso hoy lo valora, cada vez busca más generaciones, más familias, más registros. Entonces eh, creo que cada vez el, el mercado se va, va evolucionando y se va poniendo más exigente y nosotros eh, tenemos que, que cada vez evolucionar y, y poner todos los días un mejor producto en la pista. ¿no? Gracias. Bueno, excelente. Gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a, todo el, a todos los amigos que nos acompañaron, ya sea presencial o o virtual, eh, también le agradecemos. Y sobre todo los que volvieron, ¿no? Los que compraron el año pasado y volvieron otra vez. Sí, San Vicente <risa> tiene una tribuna que, que, que siempre hay un, un público que, que siempre viene y es consecuente con nosotros y compra, se ve que el, el producto le sirve y vuelven todos los años. Eso. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Vamos con lote 7. Empieza a caer la noche, <ríe> finalizó el remate. Muy bien. Eh, fue muy ágil, muchas, mucha hacienda, muchos animales a la venta, eh, pero bueno, llegamos ya a esta hora, ¿no? <ríe> sí, bueno, buenas tardes. Es verdad que el remate fue muy lindo, eh, muy ágil, pero largo porque hubo muchas elecciones, ¿no? En los toros, la vaquillona, mm. entonces vas vendiendo todos los animales de a uno, te lleva más tiempo. Más tiempo, claro. Pero, pero bien, la verdad que contento, ya 23 años de remate acá en San Vicente. Un montón. Veía hoy, decía, los árboles que ves acá, todo lo que fue plantando Juan Leoncio, cómo, cómo van creciendo, cambiando, la verdad que hay mucho laburo de, sí. de toda la familia Carvajal y de todo el equipo de ellos. Bueno, este año acompañó el impenetrable, juramento, de la pelada como siempre uh -huh. todos los años, así que contentos, un, un lindo remate, mucha gente y bueno, los valores que vamos viendo cómo los remates de, de reproductores van, este, te diría, tomando un cuerpo diferente con el cambio que hubo en los precios de, de Invernada y de Gordo en las últimas semanas, algo están impactando en la venta de reproductores, eso se ve en los toros, en los vientres, así que bueno, y obviamente después había animales, sobre todo en las hembras, ¿no? animales individuales, puntuales, que, que lograron valores destacados, ¿no? Pero, pero creo que un remate parejo, lindo, mucha gente del lugar, que eso está bueno. Uh -huh. Y después algún comprador de afuera, de corrientes, bueno, un amigo, un cliente de Paraguay que compró una vaquillona, 
Así que bien, contentos, claro. contentos de, de cómo salió todo. ¿Cómo lo puedes catalogar al remate de San Vicente? Muchos hablan de un remate federal. Sí, la verdad que sí, porque bueno, obviamente hoy con el tema del flete gratis, este, te amplía toda la, la frontera de laburo y al ser transmitido uh -huh. por, por Canal Rural también este, accede mucha gente a mirarlo. Bueno, nosotros estamos haciendo muchos remates por Canal Rural y por streaming. Sí. Más allá de, de ser físico, los puede ver mucha gente de muchos lugares. Y el tema del flete gratis te amplía la frontera, ¿no? Para, para que pueda comprar la gente. Este, pero principalmente compra gente de acá, ¿no? Tucumán, Santiago, este, Salta, Chaco, este, algo de Corrientes y después algún cordobés, santafesino, pero... El, el gran porcentaje de acá de la zona. Bien, ¿te acordás los promedios? En los toros, eh, un millón doscientos y pico mil los Braford, los Brangus un, un millón novecientos y los del Impenetrable dos millones. Las vaquillonas estaban recién sacando a los muchachos, pero habrán andado en 500, 600 mil pesos. Uh -huh. Y después hubo, obviamente, animales individuales en... 4, 5 millones, 6 millones creo, en las Braford y unas terneras Brangus también. Bien, pero Donde hubo bueno. ahí sí, mucha elección y sí. mucha puja entre sí. los productores. Sí, porque bueno, eran, son animales muy puntuales y genéticas. Eh, San Vicente tuvo la gran campeona hembra en, en Palermo, un animal claro. que, que se vendió en, en el remate de esencial de hace unos años y, y fue ganando premios a lo largo de, de, su, de su participación en diferentes exposiciones, así que... Eh, tiene una trayectoria en Braford y ahora en Brangu es muy importante, ¿no? Así es. Bueno, contento entonces con contento. el resultado. Contento, sí, 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 porque es un año que no es fácil. Estamos con, en muchos lugares, clima complicado, de sequía, que estamos en algunos lugares más complicados mm. que en otros, pero este, saliendo y en un año de elecciones que toda, toda la incertidumbre, la, la inestabilidad a mucha gente, lo, lo, por ahí lo hace pensar un poco, si va a comprar ahora, si va a esperar a ver qué pasa y bueno, este, cuando bueno tenés un clima estable en la ganadería, que es un negocio a largo plazo, es más difícil. Claro. Pero cuando ves remates de buena calidad, de buena genética, creo que la gente ahí se llega y, y busca esa hacienda. Obviamente que la, la actividad ganadera sigue, más allá del clima y todo, las vacas se premian, hay que poner toros, hay que destetar los terneros. Y, y bueno, es el caso acá de San Vicente, que con un volumen interesante que ofertó, ven, vendimos todo y, y este, creo que en buenos valores y rápido, ¿no? Buena dinámica. Sí. ¿Hay perspectiva de que el, estos precios sigan mejorando? Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta y meter adentro del precio todo lo que es la inflación, ¿no? Que a veces muchos de los valores que, que, que vas evolucionando también tiene un componente inflacionario adentro que este, lamentablemente la hacienda a veces va atrás de la inflación porque tuvimos ahora 8 o 9 meses de precios estables sin cambio y de repente en 15 días la hacienda recuperó un 20 o un 30% de valor pues yo digo recuperación porque no es suba, estamos recuperando valor que veníamos atrasado veremos cómo sigue en los próximos meses, estamos dependiendo también de que el clima realmente se normalice que hay lugares que ha llovido, pero no tanto, y bueno, y ahora ya estamos en agosto, este, para, para fin de agosto se esperan siempre lluvias para el comienzo de la primavera, y bueno, si se da la lluvia yo creo que va a faltar hacienda porque muchos productores van a retener y un poquito más de demanda que tenga, los precios van a realmente modificarse de vuelta. Pero bueno, la ganadería es un negocio muy largo plazo, ¿no? Todo lo que analices tenés que mirarlo en 3, 4, 5 años. Este, en Argentina mirar a 5 años es medio complicado. Te cuesta mirar a 5 días. Totalmente. Entonces, esa es la, 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 por ahí la dificultad que tenemos con el negocio. Pero bueno, creo que vamos yendo y, y este, sí destaco todas las cabañas donde nosotros podemos estar o las cabañas que vemos a diario, como todas van mejorando año a año su producción. Eso creo que es inversión, es laburo. Este, y ahí la genética argentina creo que... Este, lidera en muchas razas a nivel mundial, ¿no? Así es. Gracias por todo. A ustedes. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil, crecemos en la misma tierra.
contexto complicado de, de cosecha de gruesa, con producciones eh, históricamente bajas, eh, con unas hojas, con unos pisos este, muy bajos de producción, al igual que el maíz. Esto ha generado eh, en, el, en el transcurso del desarrollo de la campaña cultivo de, de una biomasa eh, muy baja lo que ha permitido que las malezas se expandan y eh, exploten su potencial dentro de lo que son los campos agrícolas. ¿no? Por ello es que hoy estamos terminando con la cosecha de, de maíz en algunas, en algunas zonas del, del norte del país y vemos lotes que están saliendo eh, muy, muy sucios, muy llenos de, de malezas. En este contexto de bajas producciones con precios favorables para el maíz, eh, tenemos que apuntar eh, a la compra de, de insumos para, para el campo, para afrontar la, la próxima campaña agrícola y para empezar a tener estos, los lotes productivos limpios para enfrentar la, la campaña gruesa. Pensando en este objetivo de llegar a lotes limpios de, de maleza, eh, dentro de Tecnomil tenemos eh, alternativas como son nuestro glifosato, el G62, glifosato este, al 50,4% de, de equivalente ácido, glifosinato de amonio eh, al 40%, dos productos sumamente importantes para el, el control de, de malezas de hojas anchas y sumándole a ellos Cámara de Mil y Glorius Mil, nuestro Dicamba y Picloram. Apuntando a este control inicial de malezas, y eh, también teniendo en cuenta que tenemos un pronóstico de año bueno en precipitaciones, también tenemos eh, alternativas de eh, herbicidas eh, preemergentes que necesitan de la lluvia para incorporarse. Y aquí tenemos como opciones a eh, ese metalocloro, eh, nuestro pattern, eh, Guerrer, Sulfentrazone, Trench, Diclosulam si pensamos eh, ir, a, ir a soja y eh, por supuesto nuestra atracina al 90%, Atramil eh, 90WG. Dentro de lo que es la, la campaña que estamos transitando de, de, de trigo eh, y pensando también ¿no es cierto? en este pronóstico de, de que se aproximan de buenas, de buenas lluvias, eh, probablemente tengamos explosiones de eh, enfermedades en trigo como lo es eh, Roya y para ello tenemos la alternativa Génesis Duo que es nuestra asocitrovina más ciproconazole y también tenemos algunas eh, alternativas insecticidas eh, para lo que son eh, pulgones eh, y orugas en lo que es el, el cultivo de trigo. Aquí tenemos a Juan 2000 y eh, Hacker y, y Hacker Top. El primero es eh, nuestra lambda celotrina, que es eh, banda verde, es microencapsulada, una lambda celotrina al 25%. Y eh, después tenemos a nuestro Hacker, lambda celotrina más eh, teametoxam, Hacker Top, teametoxam más bifentrin, como alternativas para el control de insectos dentro de lo que es el, el cultivo de trigo. Desde Tecnomil tenemos eh, estas opciones para, para brindarle al productor eh, argentino en todas las regiones eh, productivas del país, eh, desde la zona núcleo hasta el, el norte del país. Pueden eh, contactarse con nuestros representantes eh, comerciales y también entrar a nuestra página eh, web www.tecnomil.com.ar para averiguar un poco más sobre nuestra paleta de productos eh, y servicios. Gracias por acompañarnos y nos vamos a reencontrar en 7 días con mucho más en Siembra y Cosecha. Hasta la próxima. Chao.